ఐ డాక్టర్ నాయకటి మల్లికార్జున శర్మ లెక్చర్ ఇన్ మ్యాథమెటిక్స్ మనం ప్రీవియస్ క్లాసుల్లో చాలా విషయాలు కూడా నేర్చుకున్నాం ఏం నేర్చుకున్నాం లెవెన్ నుంచి నైన్టీన్ వరకు ఉండే విధానము తర్వాత మనకి జీరో వచ్చేది విధానం అంటే స్క్వేర్లోనే లెవెన్ ఇంటూ అంటే లెవెన్ నుంచి నైన్టీన్ వరకు అంటే లెవెన్ ఇంటూ లెవెన్ ట్వెల్వ్ ఇంటూ ట్వెల్వ్ థర్టీన్ ఇంటూ థర్టీన్ ఫోర్టీన్ ఇంటూ ఫోర్టీన్ ఫిఫ్టీన్ ఇంటూ ఫిఫ్టీన్ అలా నైన్టీన్ ఇంటూ నైన్టీన్ వరకు నేర్చుకున్నాం తర్వాత అలానే టెన్ ఇంటూ టెన్ ట్వంటీ ఇంటూ ట్వంటీ అంటే ట్వంటీ స్క్వేర్ థర్టీ స్క్వేర్ ఫార్టీ స్క్వేర్ ఫిఫ్టీ అలాగా త్రీ డిజిట్ తోటి అంటే వన్ టెన్ స్క్వేర్ దగ్గర నుంచి కూడా వన్ ట్వంటీ స్క్వేర్ వన్ థర్టీ స్క్వేర్ అలాగా తర్వాత అలానే ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ స్క్వేర్ అని లెవెన్ హండ్రెడ్ స్క్వేర్ అని థర్టీన్ హండ్రెడ్ స్క్వేర్ అని మనం నేర్చుకున్నాం ఇలాగా ఆ స్క్వేర్ అనేది అలానే ఆ విధానంగానే చేసుకుంటే మనం వితిన్ సెకండ్స్లో ముందుకెళ్ళగలుగుతాం అయితే తర్వాత ఇంకోటి ఏంటంటే చివరిలో ఫైవ్ అనే ఒక డిజిట్ అనేది వస్తుంది ప్రధానికి అంటే మన ట్వంటీ ఫైవ్ అని థర్టీ ఫైవ్ అని ఫార్టీ ఫైవ్ అని సిక్స్టీ ఫైవ్ అని అలా వస్తుంటుంది అంటే అది టూ డిజిట్ కావచ్చు త్రీ డిజిట్ కావచ్చు ఫోర్ డిజిట్ కావచ్చు దాని యొక్క విధానం ఏంటి వితిన్ సెకండ్స్లో ఒక మ్యాథ్స్ ట్రిక్లో వితిన్ సెకండ్స్లో మనం ఎలా చేయగలుగుతాం మామూలు మల్టిప్లికేషన్కి వేదిక మ్యాథమెటిక్స్ యొక్క మల్టిప్లికేషన్కి కొంత డిఫరెంట్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది ఆ డిఫరెంట్ ఏమిటి ఏ విధానంగా వితిన్ సెకండ్స్లో మనం చేయగలుగుతాం అనే ఎగ్జాంపుల్స్ మనం తీసుకుంటే ఫస్ట్ లాస్ట్ ఫైవ్ డిజిట్ వచ్చే కొన్ని నెంబర్స్ ఉంటాయి ట్వంటీ ఫైవ్ అని థర్టీ ఫైవ్ అని ఫార్టీ ఫైవ్ అని అవి ఎలా చేయటం ఏ విధంగా మనం ప్రాక్టీస్ చేయటం వల్ల ఎలా వస్తుంది ఎలాంటి ఎగ్జాంపుల్స్ మనం తీసుకొని మరి ఆన్సర్స్ అనేది మనం గెయిన్ చేయగలుగుతాం అనేది ఒకసారి చూద్దాం ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది అంటే ట్వంటీ ఫైవ్ స్క్వేర్ అని మనం ట్వంటీ ఫైవ్ ఇంటూ ట్వంటీ ఫైవ్గా రాస్తుంటాం అయితే ఈ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇంటూ ట్వంటీ ఫైవ్ని మనం ఎలాగ ఎంత స్పీడ్గా క్యాలిక్యులేషన్ చేయగలుగుతాం అనేది ఒకసారి చూద్దాం ట్వంటీ ఫైవ్ ఇంటూ ట్వంటీ ఫైవ్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇంటూ ట్వంటీ ఫైవ్ ఆన్సర్ ఏమిటి ఫైవ్ ఇంటూ ఫైవ్ అంటే ఫైవ్ ఇంటూ ఫైవ్ అంటే ఫైవ్ జార్ ఫైవ్ ట్వంటీ ఫైవ్ అవుతుంది చూడండి ఒకసారి అంటే ట్వంటీ ఫైవ్ అనేది ఇలా రాసుకుంటాం తర్వాత టూ తర్వాత వచ్చే నెంబర్ ఏంది ఆర్డర్లో వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ అనే మనకి నెంబర్స్ అనే ఉంటాయి ఈ నెంబర్స్లో టూ తర్వాత వచ్చేది మనం చూసుకోవాలి ఒక్కసారి అంటే టూ తర్వాత వచ్చేది త్రీ అని అర్థం త్రీ టూ జార్స్ సిక్స్ అవుతుంది అంటే సిక్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ అని అర్థం దిస్ ఈజ్ ద ఆన్సర్ సింపుల్ ఇది ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ సెకండ్ ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం ఒక్కసారి సెకండ్ ఎగ్జాంపుల్లో ఫార్టీ ఫైవ్ స్క్వేర్ అనేది చూద్దాం అంటే ఫార్టీ ఫైవ్ స్క్వేర్ అంటే ఫార్టీ ఫైవ్ ఇంటూ ఫార్టీ ఫైవ్ అంటే ఏమిటి ఫార్టీ ఫైవ్ ఇంటూ ఫార్టీ ఫైవ్ అంటే చివరి డిజిట్ని మల్టిప్లికేషన్ అనేది చేయాలి అంటే ఫైవ్ ఇంటూ ఫైవ్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఫోర్ తర్వాత ఇక్కడ ఫస్ట్ డిజిట్లో ఇక్కడ కామన్గా డిజిట్ ఇక్కడే ఉంది డిజిట్ ఉంది స్క్వేర్ అంటే సామాన్యంగా మనకి తెలిసిన విషయంలో రెండు డిజిట్ని మల్టిప్లికేషన్ చేయటం సేమ్ డిజిట్స్ని మల్టిప్లికేషన్ చేయటమే స్క్వేర్ అంటారు దాన్ని అలానే క్యూబ్ ఉంటుంది అలానే ఇప్పుడు ఫోర్ ఇంటూ ఫోర్ అనేది లెక్క వేయకూడదు ఎప్పుడు కూడా ఇక్కడ ఫోర్ తర్వాత వచ్చే నెంబర్ ఉంటుంది ఫైవ్ అనే నెంబర్ ఉంటుంది అంటే ఫోర్ తర్వాత వచ్చే నెంబర్ అనేది ఫైవ్ అంటే ఫోర్ ఇంటూ ఫైవ్ అని అర్థం అంటే ఎంత ఫోర్ ఫైవ్ జార్స్ ట్వంటీ ఇలాగా ప్రతిదీ కూడా మనం చేయగలుగుతాం ఎలాగా ఇక్కడ ఎప్పుడైతే ఫోర్ ఇంటూ ఫైవ్ అంటే ట్వంటీ అని ఫైవ్ ఇంటూ ఫైవ్ అని ట్వంటీ ఫైవ్ అని లెక్క వేయచ్చు అలా ప్రతిదీ కూడా మనం ఆన్సర్ అనేది చేసుకోవచ్చు అంటే సేమ్ దీని యొక్క ఇంకో మూడో ఎగ్జాంపుల్ చెబుతాను మనం అలానే థర్టీ ఫైవ్ స్క్వేర్ తీసుకున్నాం అనుకోండి ఎగ్జాంపుల్ థర్టీ ఫైవ్ ఇంటూ థర్టీ ఫైవ్ అంటే ఫైవ్ ఇంటూ ఫైవ్ ఈజీ మైద ట్వంటీ ఫైవ్ త్రీ తర్వాత వచ్చే నెంబర్ ఎంత ఫోర్ త్రీ ఫోర్ జ్వార్స్ అంటే త్రీ ఇంటూ ఫోర్ ట్వెల్వ్ అని అర్థం అంటే ట్వెల్వ్ ట్వంటీ ఫైవ్ దిస్ ఈజ్ ద ఆన్సర్ సేమ్ రెండు కండిషన్స్ లాస్ట్ డిజిట్స్ని మల్టిప్లికేషన్ చేయటం 
ఫస్ట్ డిజిట్ని దాని యొక్క తర్వాత వచ్చే నెంబర్ తోటి మల్టిప్లికేషన్ చేస్తే రెండు నెంబర్లు కలిస్తే దిస్ ఈజ్ ద ఆన్సర్ యాక్చువల్గా అలాగా ఈ ఆన్సర్స్ అనేవి ఏంటంటే ట్వెల్వ్ ట్వంటీ ఫైవ్ దిస్ ఈజ్ ద ఆన్సర్ అయితే మనం ట్వంటీ ఫైవ్ ఇంటూ ట్వంటీ ఫైవ్ ఫార్టీ ఫైవ్ ఇంటూ ఫార్టీ ఫైవ్ థర్టీ ఫైవ్ ఇంటూ థర్టీ ఫైవ్ అనేది మనం లెక్కేసుకుంటాం ఈ విధానంగా మనం చేస్తే ప్రతిదీ కూడా ఆన్సర్ వస్తుంది కరెక్ట్ క్యాలిక్యులేషన్ వస్తుంది మనం వితిన్ సెకండ్స్లో ఎంబటే ఇప్పుడు ఉదాహరణకి ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ నేను బోర్డు మీద వేయను ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ అంటే ఉదాహరణకి ఎగ్జాంపుల్ ఫైవ్ ఇంటూ ఫైవ్ ట్వంటీ ఫైవ్ 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 తర్వాత వచ్చి సిక్స్ అంటే ఫైవ్ సిక్స్ ఆర్ థర్టీ ట్వంటీ ఫైవ్ అని అర్థం అప్పుడు థర్టీ ట్వంటీ ఫైవ్ అనేది వచ్చేస్తుంది ఆటోమేటిక్గా ఇది దిస్ ఈజ్ ద ఆన్సర్ ఈ విధానంగా టూ డిజిట్స్లో చివరి నెంబర్ ఫైవ్ వచ్చేదాన్ని ఎలా క్యాలిక్యులేషన్ చేయటం హౌ టు ద క్యాలిక్యులేటెడ్ అంటే ఇలా క్యాలిక్యులేషన్ మనం చేయటం వల్ల పర్ఫెక్ట్గా మ్యాథమెటిక్స్ పరంగా ఖచ్చితమైన ఆన్సర్ అనేది వస్తుంది మనకి స్పీడ్ అనేది వస్తుంది ఇలాంటి స్పీడ్గా మనం లెక్కలు మ్యాథ్స్ పరంగా చేయగలిగితే మిగతా రోజుల్లో ఏమవుతుందంటే ఎన్ని డిజిట్స్ ఇచ్చినా కూడా దాన్ని మల్టిప్లికేషన్ చేయటం అనేది ఈజీ మెదడుగా అయ్యే అవకాశం అనేది ఉంటుంది మనం ఇప్పుడు టూ డిజిట్స్ మనం చేసాం త్రీ డిజిట్స్లో ఎలాగ మల్టిప్లికేషన్ చేయటం స్క్వేర్ చేయటం అనేది ఒకసారి చూద్దాం ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ వన్ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ స్క్వేర్ అప్పుడు వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇంటూ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ అనేది రాస్తాం అంటే వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ హోల్ స్క్వేర్ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ స్క్వేర్ అంటే వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇంటూ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ దీన్ని ఎలా చేయగలుగుతాం ఫాస్ట్గా ఇందాక మనం టూ డిజిట్స్ చేసాం టూ డిజిట్స్ని ఎంత ఫాస్ట్గా చేయగలిగామో అలా నేను త్రీ డిజిట్స్ కూడా ఎంబటే విత్న్ సెకండ్లో తొందరగా చేసేసేయాలి అప్పుడు ఇప్పుడు ఉదాహరణకు చూడండి ఫైవ్ ఇంటూ ఫైవ్ ఈజీ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇది తెలి ఇంతవరకు తెలుస్తుంది మనకి ట్వెల్వ్ తర్వాత వచ్చే నెంబర్ ఏంది థర్టీన్ అంటే ఇందాక మనం చూసాం టూ తర్వాత త్రీ అని త్రీ తర్వాత ఫోర్ అని ఫోర్ తర్వాత ఫైవ్ అని చూసాం ట్వెల్వ్ తర్వాత వచ్చేది ఏంది లెవెన్ ట్వెల్వ్ థర్టీన్ ట్వెల్వ్ తర్వాత వచ్చి థర్టీన్ అంటే ట్వెల్వ్ ఇంటూ థర్టీన్ ఇక్కడ ఏం చేయాలి ట్వెల్వ్ ఇంటూ థర్టీన్ అంటే ట్వెల్వ్ థర్టీన్ జార్స్ ఏమవుతుంది అంటే ట్వెల్వ్ ఇంటూ థర్టీన్ మనం ఎలా లెక్క వేయగలుగుతామో ఒకసారి చూద్దాం ఇక్కడ ట్వంటీ ఫైవ్ వేసాం మనకు ప్రీవియస్ క్లాస్లో ట్వెల్వ్ ఇంటూ థర్టీన్ కూడా మనం లెక్క వేయగలిగాం ఎలా లెక్క వేయగలిగాం చూడండి ఒకసారి ట్వెల్వ్ ఇంటూ థర్టీన్ ట్వెల్వ్ ఇంటూ థర్టీన్ ఎలా చేసాము త్రీ టూ జార్ సిక్స్ ట్వెల్వ్ ప్లస్ త్రీ అంటే ఈ రెండు డిజిట్స్ని త్రీ పెట్టి యాడ్ చేసాం ట్వెల్వ్ ప్లస్ త్రీ వన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ అంటే ఇక్కడ ఏమవుతుంది టోటల్గా వన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ అవుతుంది అంటే ట్వెల్వ్ ప్లస్ త్రీ ఫిఫ్టీన్ అవుతుంది టూ త్రీ జార్ సిక్స్ అంటే టూ త్రీ జార్ సిక్స్ అవుతుంది ట్వెల్వ్ ప్లస్ త్రీ ఫిఫ్టీన్ అవుతుంది అంటే టోటల్గా వన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ అవుతుంది ఈ వన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ ఇక్కడ వేసుకోవటం అలాగా ప్రతి ఎగ్జాంపుల్ కూడా మీరు ప్రతి ఎగ్జాంపుల్ కూడా దీనికి చేసుకోవచ్చు అంటే ట్వంటీ ఫైవ్ ఇంటూ ట్వంటీ ఫైవ్ సిక్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ అని తర్వాత థర్టీ ఫైవ్ థర్టీ ఫైవ్ అనేది ట్వెల్వ్ ట్వంటీ ఫైవ్ అని ఫార్టీ ఫైవ్ ఇంటూ ఫార్టీ ఫైవ్ అని ట్వెన్ ట్వెల్ అంటే టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ఫైవ్ అని అలానే ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ అని కూడా అలా చేసుకోవచ్చు అంటే థర్టీ ట్వంటీ ఫైవ్ అని ఇలా ప్రతిదీ కూడా మనం క్యాలిక్యులేషన్ అనేది చేసుకోవచ్చు ఆ క్యాలిక్యులేషన్లో ఏ విధానంగా చేయాలి ఎలా చేయాలి అనేదే అక్కడ మనకి ఇంపార్టెంట్ అలా చేసుకుంటే రెండో ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం వన్ థర్టీ ఫైవ్ స్క్వేర్ అంటే ఎగ్జాంపుల్ వన్ థర్టీ ఫైవ్ ఇంటూ వన్ థర్టీ ఫైవ్ వన్ థర్టీ ఫైవ్ ఇంటూ వన్ థర్టీ ఫైవ్ సేమ్ సింపుల్ ఫైవ్ ఇంటూ ఫైవ్ ట్వంటీ ఫైవ్ పదమూడు ఉంది ఇక్కడ థర్టీన్ ఉంది థర్టీన్ తర్వాత వచ్చే నెంబర్ ఏంది ఫోర్టీన్ ఈజీ అంటే థర్టీన్ ఇంటూ ఫోర్టీన్ థర్టీన్ ఇంటూ ఫోర్టీన్ అది వరకు మనం క్లాసులో ప్రీవియస్ క్లాసులో నేర్చుకున్నాం అంటే థర్టీన్ ఇంటూ ఫోర్టీన్ అంటే త్రీ ఫోర్ జార్స్ అంటే ట్వెల్వ్ అవుతుంది ట్వెల్వ్ అయితే వన్ పైన వేసుకుంటాం రెండు వేసుకుంటాం ఇక్కడ థర్టీన్ ప్లస్ ఫోర్ అంటే థర్టీన్ ప్లస్ ఫోర్ యాడ్ చేయాలి గుర్తుపెట్టుకోండి ఇక్కడ థర్టీన్ లాస్ట్ డిజిట్తో మాత్రమే యాడింగ్ చేయాలి థర్టీన్ ప్లస్ ఫోర్ అంటే సెవెంటీన్ అవుతుంది సెవెంటీన్ ప్లస్ వన్ ఇక్కడ ఇక్కడ పై
అంటే వన్ థర్టీ ఫైవ్ ఇంటూ వన్ థర్టీ ఫైవ్ అనేది ఎంత వస్తుంది మనం ఇక్కడ వన్ థర్టీ ఫైవ్ను వన్ థర్టీ ఫైవ్ను ఫైవ్ ఫైవ్ జార్ ట్వంటీ ఫైవ్ అని థర్టీన్ తర్వాత వచ్చే నెంబర్ని ఫోర్టీన్ అని అయితే ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ ఎలా ఉంటుందంటే మీకు చెప్పే విషయంలో ఈ థర్టీన్ ఫోర్టీన్ అనేది ఇది సులువైన పద్ధతి అంటే త్రీ ఫోర్ జార్ ట్వెల్వ్ అని మూడు నాలుగుల పన్నెండు అవుతుంది తర్వాత థర్టీన్ ప్లస్ ఫోర్టీన్ అంటే థర్టీన్ ప్లస్ ఫోర్ సెవెంటీన్ సెవెంటీన్ ప్లస్ వన్ ఎయిటీ వన్ ఎయిటీ టూ అవుతుంది ఈ వన్ ఎయిటీ టూను ఇక్కడ పెడితే చాలు అంటే వన్ ఎయిటీ టూ ట్వంటీ ఫైవ్ ఈ విధంగా మీరు ప్రతిదీ కూడా దాదాపుగా ఫైవ్ వచ్చే డిజిట్లో ఫోర్ అయినా ఫైవ్ డిజిట్స్ అయినా ఏదైనా కూడా ఇలా లెక్క వేస్తే మనకు పర్ఫెక్ట్గా ఒక ఆన్సర్ వస్తుంది ఈ వేదిక మ్యాథమెటిక్స్లో మరి వితిన్ సెకండ్స్లో ఈ ప్రాబ్లం అనేది సాల్వ్ చేసుకొని ముందుకు వెళ్ళొచ్చు ఇలా వేదిక మ్యాథమెటిక్స్లో వితిన్ సెకండ్స్లో ఇలా ప్రాక్టీస్ చేయటం వల్ల ప్రతిదీ మేము రెండు ఎగ్జాంపుల్స్ ఇస్తాం మీరు ఒక నాలుగైదు ఎగ్జాంపుల్స్ అనేవి ప్రాక్టీస్ చేయటం వల్ల మీకు స్పీడ్ క్యాలిక్యులేషన్ అనేది వస్తుంది రోజు కూడా ప్రాక్టీస్ చేయటం వల్ల బ్రహ్మాండమైన ఇప్పుడు మ్యాథ్స్లో మంచి పట్టు అనేది వచ్చే అవకాశం అనేది ఉంటుంది అందువల్ల రోజు కూడా మీరు ప్రాక్టీస్ చేయండి మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే మా ఛానల్ని లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి